Šiandien kalbėsiu apie išpažintį mano mažieji vaikai. Jūs visi nekalbėti, todėl jums to dar nereikia. Todėl aš pradėsiu nuo pačios svarbiausios dalies, papasakodamas jums kelias istorijas apie išpažintį, o tada jūs galėsite pamėgoti. Kenonas Malinas iš Škotijos man pasakė, kad vieną vakarą jam klausantis iš pažinčių pasieti jo mažas berniukas. Kanauninkas jau paklausė, kodėl šis netėjo iš pažinties po pie, kai jis klausė vaikų iš pažinčių, o berniukas atsakė, kad tuo metu jis dar nebuvo nusidėjęs, tad dar turėjo palūkėti. Keli metkirčiai Kanadoje nusprendė nueiti iš pažinties, kurios nebuvo ėję jau keletą metų. Taigi, jie nusintė patį drąsiausiai į klausyklą ir jis prisipažino. Tėve, padariau visas nuodėmes, kokias vyras tik gali padaryti. Ar tu įvykdai žmogžudystę? O ne, atsakė vyras. Tikrai, tai nuodėmė, kurios aš niekada nesu padaręs. Matai, tarė kunigas. Tu nepagankamai ištyri į savo sąžinę, eik iš klausyklos, ištirk savo sąžinę kaip reikiant ir sugrįžk. Taigi, vyrukas išėjęs iš klausyklos, apžvelgė ilgą, metkirčių eilį laukė ir sako, nieko nebus vyručiai, šiandien iš pažintis tik žmogžudžiams. Vieną kartą aš klausiau iš pažinčių ir atėjęs mažas berniukas, tarp kitą ko, prisipažino, kad įmetė ir iešutą į pelkę. Aš nekreipiau į tai per daug dėmesio, nes nemaniau, kad mano teologijos išmanymas leis pakankamai suprasti visą šias nuodėmes. Bet tada atėjo dar vienas berniukas ir tarp kitą ko, jis taip pat prisipažino įmetęs ir iešutą į pelkę. Ir taip aš dešimt ar dvylika kartų virdėjau šį prisipažinimą. Kai atėjo dar vienas berniukas, aš jau iš kart paklausiu, tu turbūt irgi metė ir iešutą į pelkę. O jis pasakė, ne, tai mane draugai vadina ar iešutų. Šitas jums patiko, ar ne? Kągi, negalim jums pasakoti istorijų visą dieną. Turime pereiti ir prie vyresnių vaikų. Ir aš norėčiau pradėti nuo to, jog panašu į tai, kad mes gyvename pirmajame žmonijos amžiuje, kuriame ji atsisako pripažinti kaltę ir nuodėme. Šiandien visi tiki, kad jie yra nekaltai pradėti. Nusidėjelių nėra. Mes esame tiesiog pacientai, bet net gailautojai. Įdomu tai, kad Karlas Meningeris iš menedžero psichiatrijos instituto Kanzase ką tik parašė knygą pavadinimų, kas atsitiko nuodėmiai. Įdomu tai, kad kai moralės teologai ir mūsų katekizmai apleido nuodėmės idėją, Psichiatrai mums primena, kad nuodėmė yra. Pavyzdžiui, jis pasakė, kad kai teologai atsisakė nuodėmės, jie permė teisininkai ir nuodėmė tapo nusikaltimu. O kai teisininkai jos atsisakė, jie permė psichiatrai ir pavadino ją kompleksu. Nuodėmė yra pasaulio realybė. Ir mes turime tai pripažinti, nes mes visi esame nusidėjeliai, kiekvienas iš mūsų. Tiesą sakant, mes negalime pradėti gauti Dievo malonės, kol nepripažįstame, kad esame nusidėjeliai. Kas atsitinka, kai mes užgniaužėme kaltę, nuodėme? O mes tai darome. Vyrai daro nuodėmes ir nekreipia į tai dėmesio. Taip pat ir moterys. Tiesą sakant, tai labai stipriai veikia mūsų protą ir kartais mūsų kūnų. Kai mes neiškeliame savo nuodėmių į paviršių ir neišpažįstam jų gerajam viešpučiai. 
Jūs esate girdėję apie medicininius transplantus, inkstų transplantus, širdies transplantus. Ir gana dažnai girdite, kad transplantas neprigyja. Ar širdies transplantas neprigyja? Kodėl? Nes kūnas jį atmetė. Mūsų organizmuose yra antikūniai, kurie nepriema svetim kūnių ir naujų organizmų. Taip pat ir mūsų siela yra panaši. Ji turi antikūnius. Ir kai siela patenka nuo dėmė, ji sujaukia mūsų protą. Mūsų protas yra nelaimingas. Tai panašu įsilūžusi kaulą. Kaulas skauda. Kodėl? Nes kaulas yra ne savo vietoje. Ir kai mūsų sąžinė yra netokia, kokia jį turėtų būti, tada mes kenčiame. Mūsų sąžinė sujaukta. Mes jaučiamės nejaukiai. Mes galime tai dangstyti išgirinėdami ir linksmindamėsi ir panašiai, bet ranybės momentai skaltė sugrįžta. Prisiminkime kai kuriuos kaltės efektus. Mums nupieštų Šekspyro. Tik pagalvokite, Šekspyras gimė 1564 metais. Bent jau tikiuosi, kad taip. Šita ta tiesiog išplaukia iš pasamonės. Netikringite jūs. Manau, kad tai buvo mano antrieji metai, koledžė, kai mokiausi, kad Šekspyras gimė 1564-aisiais ir mėra 1616-aisiais. Bet kurio atveju? Svarbu yra tai, kad faktiškai šimtus metų prieš atsirandant psichiatrijai, jis pasakoja apie tokius reiškinius kaip kompleksą, psichozę, pasireiškinčią Macbethui, ir neurozę, pasireiškinčią Lady Macbeth. Macbethas ir Lady Macbeth, norėdami užgropti sostą, susimokė nužudyti karalių. Po žmogžudystės, Macbethui prieš akis visą laiko rodosi durklas ir jis klausė, ką aš šionai matau, nejaugi durklą ir rankina į delną atgrežtą. Žinoma, nebuvo jokio durklo. Tai psichozė. Tokiu būdu pasireiškia jį kraužinti kaltė. Lady Macbeth plovė rankas kas 15 minučių, nes jai vaidenusi, kad jos krūvinus. Ir klausė savęs, ar net septinių jūrų vandinys nenuplaus šio kraujo įsėdusio į mano rankas. Nebuvo jokio kraujo ant jos rankų. Tai buvo užslopintos kaltės poveikis jos protui. Vieną kartą pas mane atėjo moteris pakalbėti apie savo brolį. Jis sakė, kad jis lankėsi pas daktarus, jau ketverius ar penkerius metus, ir jo būklė negerėjo. Jo svoris nukrito iki 40 kg. Gal galėtumėte su juo pakalbėti? Aš atsakiau, kad jei problema psichinė, aš jam negalėsiu padėti. Jam reikia psichiatrų. Bet jei jau būklė nulemta moralinių dalykų, galbūt aš galėsiu jam padėti. Tai ir buvo. Atėjo vyras sverintis apie 40 kg. Glažnas, baugus. Aš jam ir sakau, papasakok man apie save pusvalandį, aš tuves nepertrauksiu. Jis kalbėjo apie 40 minučių, o tada aš jo ir paklausiu, kiek pavogiai. Jis sako, aš nemogiau, aš vėl, kiek? O jis, aš prieštarauju, aš nevagis, aš nevogiau. Ir vis dėl to, kiek, klausiu, 3 tūkstančius dolerių. Bet kaip jūs sužinojote, aš atsakiau, kad nežinojau, kad jis vogia. Bet kodėl tuo met klausėte? Matai, atsakiau aš jam, tu man pasakoji, kad kai tik dėdavai pinigus į aukų dėžutę, tu visada juos pirmiausia nuvalydavai. Ir aš pagalvojau, 
kad gal tu turėjai nešvarių pinigų. Taip jis pavogė 3 dolerių. Mes sudarėme planą, kaip jis gražins tuos pinigus ir jo sveikata iš kart pasitaisė. Taip kaltė veikia jo sielą. Pagalvokite, mielos ponios, kiek daug psichiškai sutrikusių moterų bus jungtinėse valstijose, po ateinančių dešimties ar penkiolikos metų, kai abortų sukelta kaltė, pradės veikti jų protą ir sielas. Šiuo metu jie teisinasi tuo, kad visi tai daro ir kad tai tik kelios lastelės. Kai viena mergina atėjo pas daktarį ir paprašė, Ar negalėtumėte būti toks malonus ir pašalinti iš mano kūno kelias lasteles? Gydytojas paklausė, kokį vardą jūs duotumėte toms lastelėms? Taigi, praėjus keliutį metų, kaltė pasireikš kokiu nors ypatingu būdu. Nors šiuo metu gali atrodyti, kad jos nėra. Kaltė gali nepasireikšti iš kartų. Tai labai akivaizdu, iš karaliaus Dovido gyvenimo. Vieną dieną, nuo savo rūmų stogo viršaus, jis pažvelgė į kitą gatvės pusę ir ten, ant kito namo stogo, pamatė moterį, Batšeba. Jis pakvietė Batšeba ateiti ir jį nuraminti. Ir jis elgėsi neišmintingai, bet taip, kaip jam patinka, o jį pasijautė besilaukinti. Jos vyras Urijus buvo kare, išvykęs. Dovidas parsikvietė jį atgal, karavius gali tai pasielgti. Jis sako, eik namo pas žmoną. O Urijus jam atsako, ne, aš kare ir mums neleista grįžti pas žmonas, kol kovojame. Dovidas jį nugirdė ir vėl liepė eiti namo. O šis pasiliko nakvoti prie Dovido rūmų durų. Dovidas bandė padaryti taip, kad tėvystė būtų priskirta vyrui, bet galų galės supratęs, kad šių būdų jo neatsikartys, jis perdavė savo generolui, kad pastatytų jie prie šakinėse mūšių linijose. Kad jis žūtų. Galbūt Urijus žūs. Ir Urijus žūvo. Ir Dovido tai visiškai nejaudino. Kol po septinių ar aštunių mėnesių neatėjo pranašas Natanas ir nepasakė, aš turiu problemą. Aš turiu problemą, sako Natanas Dovidui, ir kadangi tu esi karalius, reikėtų, kad jie išspręstum. Kartą buvo vienas varkšas vyras, kuris serijo avelę. Netoli šio varkšo gyveno turčius, kuris pavogė avelę, kad galėtų papuotauti su savo draugais. Ir Dovidas toj pat susidomėjo socialinių teisingumų. Dovidas sako, taip negali būti. Jis turi užmokėti savo gyvybę. O nuo savybę turi būti atlyginta keturgubai. Natanas ir sako, tai tu ir esi tas vyras. Tu ir atėmėja velį iš Urijo. Ir tu nužudėjai tą velę. Turiu omenyje, atėmėja velį iš vyru. Ir tai buvo ta akimirka, kai Dovidas atsisėdo ir parašė į žymėje 50 apsalimę. Pasigėlėk manęs, viešpatė, pasigėlėk manęs. Tiesa, manau, kad naujuose raštuose jį dabar yra 51. Matote, kartais, ne visada, bet kartais, mes galime nusiliepti savo norą asmeninėm teisingumui, rodydami didelę meilę socialinėm teisingumui. Atsiminkite, kai Judas buvo vaišęsias Simono namuose ir ten užėjusi moteris, Išlėjo brangų kvapno lėjų ant mūsų viešpatės pėdų. Judas pasakė, koks švaistimas. 
Kodėl neparduoti šio aliejus ir netiduoti pinigų varkščiams? Įsivizduokite judą, kuris ruošiasi išduoti mūsų viešpatį. Pavyzdžiui, sakantį, mes girdėjome tavo kalno pamokslą, kai sakėjai, palaiminti vargdynai. Kur tavo meilė dabar? Ar tu pamiršai visus tuo žmonės, gyvenančius Lūšnuose tarp Jericho ir Jeruzalės? Atsiminktas dienas, kai vaikščiame po vidinį Jeruzalės miestą, ar jau nepamini tų varkščių? Pažvelk iš jas nuo lankių žvėjų Lūšnas čia, Kafarnaume. Kur tavo meilė varkščiams? Mūsų viešbas atsakė, judai, varkščių jūs visada turėsite su savimi, o mane ne visuomet turėsite. Ar Judas rūpinosi varkščiais? Ne. Jis vogė iš apaštalų kasos. Ir tai bandė pridengti savo nedaurus darbus. Taigi, kai mes bandome nuslopinti savo kaltę, jį lieka amžinybėj. Nebent mums atleidžiama. Kai mums atleidžiama, Mes esame visiškai išvalomi. Taigi, kaip Dievo malonės ir teikėjimo Kristų mideka yra atleidžiamus mūsų nuodėmės. Per išpažintį. Kas yra išpažintis? Apsinuoginimas. Sielos apsinuoginimas. Mes nusimetame visus netikrus pasiteisinimus, apgaulės ir pretenzijas ir pasirodome tokie, kokie iš tikrųjų esame. Ar žinote, geriai žmonės, kad kai mes atsisakėme sielos egzaminavimo ir išpažinties, pasaulyje daugėja nuogybės, fizinės nuogybės. Pažvelkime į tai atidžio. Kai įdomas ir Jėvo buvo sode, Jie buvo nuogi, bet nesigėdėjo, nes jie buvo apgaupti Dievo malonės aura. Jie buvo lyg matomai supanti juos. Jie buvo aprengti šlove ir todėl nebuvo jokio nuogumo jausmo. Po to, kai nusidėjo, jie suprato esantys nuogi. Kodėl? Nes jie prarado Dievo malonę. Ir tada jie turėjo apsirengti. Aš galėčiau ir norėčiau tai paaiškinti, bet neturiu tiek laiko ir todėl negaliu to padaryti, kaip jų nuogybė buvo pridengta. Paaiškinti tą paslapą. Jūs žinote, kai buvo pridengta jų nuogybė? Taip, figos lapais. Jie tai pageidavo ir jų gėda nebuvo atidengta. Kaip jį buvo pridengta? Dievas padarė jums drabužius iš gyvūnų kailių. Dievas padarė, kai ką, tai buvo padarytas su žydžiam, buvo nužudytas gyvūnas, ne jie. Ir trečia, į tai įėjo kraujo praleimas. Ir aš galėčiau jūs vesti per visą seną į testamentą, plėtodamas šią istoriją, bet esmė yra ta, kad jie buvo nuogi ir gėdijusi, nes buvo praradę Dievo malonę. Mūsų moderniame pasaulyje mes grįžtame prie Dievo nuogybės, bandydami sugrįžti į Edeno sodą, neužilvedami į Kalvarijos kalną. Ir todėl tai yra neįmanoma. Tai kas tuomet yra išpažintis? Tai dar viena nuogybės forma. Ne epideminė ar epiderminė nuogybė, bet etinė nuogybė, kurią mes tiesiog sakome savo brangiajam viešpačiui, štai koks aš esu. Esu apgailėtinas nusidėjelis. Ir kai mes prieiname iš pažinties, atsitinka tai, kas gali būti pavadinta žmogiškųjų šiukšlių perdirbimą. Šiandien mes daug girdime apie šiukšlių perdirbimą. Bet aš kalbu apie žmogiškųjų šiukšlių perdirbimą. Kai einate iš pažinties ir jūsų nuodėmės atleidžiamos, 
Tarp kito ko, Kristaus krauju, tarpininkaujant kunigui, kai prie netai iš pažinties ir jūsų nuodėmės būna atleistus, žinoma, visada lieka nuodėmės pasiekmė, kurį išliek. Sakykime, sakykime, kaip aš paaiškinu vienam iš šitų mažų vaikelių, kad jie kiekvieną kartą, kai padarytų nuodėmę, jie įkaltų į lentelę minutę, įsivaizduojate, kiekvieną kartą padarė, ką nors negero. Pavyzdžiui, nepaklausė mamos. Į lentelę įkaltumėte minutę, o kiekvieną kartą, kai mama jums atleistų, o jūs pasakytumėte, atsiprašau, mama sakytų, dabar gali ištraukti minutę. Ar kas nors dar lieka? Kas lieka? Taip. Skilė. Skilė. Tai nuodėmės pasiekmė. Matote, kokie išmintingi šie vaikai? Taigi, net tada nuodėmė yra atleista, mes turime už jį atsilyginti. Ir todėl jums duota išpažintis ir atgaila, kad užpildytumėte skilutes. Bet mums nereikia atlyginti lygia verčiai, nes mes turime šventųjų malonę. Turiuomen jie šventųjų bendravimą ir mūsų maloningojo vieš paties malonę. Bet kai mes einame iš pažinties, mūsų gyvenimai tampa visiškai perkeisti ir aš jums pateiksiu kelius to pavyzdžius. Kaip pasikeičia gyvenimai, atsiduodant Dievo maloniai. Kartą buvo toks vyras, kuris ateidavo į bažnyčią Londone, Švento Patrikų bažnyčią. Kiekvieną rytą, kai aš atidarydavo ir užimdavo vieną iš galinių klauktų. Atsiklaudavo, neįdavo komunijos. Ateidavo apie 7 valandą ryto. Niekada neįdavo komunijos iki 9 ryto. Niekada nesinaudojo maldaknygę, bet medituodavo. Iki maždaug pusės 12. Tada išeidavo, grįždavo po pietų, ir pasilikdavo iki uždarant bažnyčią nakčią. Niekada su niekuo nekalbėjo. Keletą mėnesių tai stebėjęs aš jo paklausiau. Jei tu, ar tu visada buvai toks geras, koks esi dabar? Aš jį bandžiau, nes jis būtų atsakęs taip, aš būčiau žinojęs, kad tai netiesa. O jis atsakė, įvertinęs visas gautas malonės, manau, kad dabar esu tūkstantį kartų blogesnis, niekada nors anksčiau. Jis man papasakoja apie save. Jis buvo alkoholikas. Toks alkoholikas, kuris nusiaudavo savo batus prie smuklės durų ir parduodavo juos už gėrimą. Bet jis papasakojo, kad kiekvieną pelenų trečiadienį jis duodavo įžadą negerti ir laikydavusi jo iki vėlykų sekmadienio. Ir kad taip jis augdavosi kiekvienus metus. Tada, pasakojo jis, vieną dieną jis savo paklausė. Jei aš galiu ištverti 40 dienų, kodėl negalėčiau ištverti 40 metų? Taigi jis nusprendė negerti 40 metų. Bet tai nebuvo taip lengva. Aš užėjau į Maiden Lane bažnyčią. Aš labai gerai įsidimėjau tą vyrą. Žiūrėjau į Maiden Lane bažnyčią prieš dėlynis mėnesius Londone tik tam, kad sukalbėčiau maldą už tą gerą vyrą, kurios, esu tikras, jam nereikėjo. Ir jis taip pat užėjo į tą bažnyčią. Ten yra tokie trys laipteliai, vedantys nuo Covent Gardeno pusės į pagrindinę bažnyčios salę. Ir dar vienas priekiniuose klauptuose laiminimui. Tėvas Karnis laikė monstranciją rengdamasis laimintį. O tas vyras sakė, kad tuo metu jį apėmė toks begalinis troškimas išgerti, kad jis sakė, jog jei viso gyvenimo gundimai būtų sukoncentruoti į tą vieną momentą, jie nebūtų prilygę tai agonijai. Tas troškimas buvo toks didelis, kad jis negalėjo jam pasipriešinti. Taigi jis išbėgo iš klauptų, nubėgo bažnyčios praeimu, klupinėdamas nusileido tais trimis laiptais žemyn ir tuo momentu suskambėjo laiminantis varpas. Ir jis pasakė, kad tuo momentu jis išplėšė savo širdį, apsisuko ir tarė. Barangusis viešpatį, atleisk man, aš eisiu iš pažinties. Nuo tada jis niekada daugiau nebegėrė, 
ir visą gyvenimą skyrė maldai. Aš jo paklausiu. Kiek valandų tu mėgdėsi? Jis atsakė, paprastai apie 18. Kokią dieną tu laikai tikrai gera, kai mėgdžiuosi 24 valandas? Aš gyvenu tuo pačiu ritmu, sakė jis, kokį gyvenau būdamas alkoholikas. Ir daug naktų aš praleidžiau klupėdamas šalia savo paltą, per visą naktį melsdamasis už alkoholikus. Tai buvo perdirbtus šiukšlis, kuris myli viešpats. Nenuostabu, kad mūsų viešpats sakė, jog dėl vieno nusidėlio, atliekančio atgailą, danguje yra daugiau džiaugsmo nei dėl 99 teisiųjų, kuriems nereikia atgailauti. Dabar kita istorija. Norite dar vienos istorijos? Taip, gerai. Dar viena istorija. Šį kartą apie mergina. Prieš tai buvo istorija apie vaikinų. Vieną kartą man paskambino dvi mažos mergaitės, kurios atėjo į klebonyje ir prašė nedelisant eiti į daugiabutį namą, esantį netuli Hatsunų upės. Nes kitė mirštų. Kas ta kitė? Kitė, sako jos, Argi jūs nepažįstate kitės? Visi pažįsta kitą. Aš paklausinėjau apie jos lygą. O mažuoja mergaitė sako, jį mirštų. Aš pasimėjau švenčiausią į sakramentą, šventuosius alijus, užlipau penkis nušiūrusius aukštus į vieną purviniausių kambarių, kokius man yra tekę matyti. Ant grindų mėsa, sluoksnį riebalų, popirių, skudurų, o už kampo purvinas čiužinys. Ant jo jauna mergina, labai sunkiai sarginti. Ar tu esi kitė? Taip, mane visi pažįsta. Aš sakau, kitė, ar tu norėtum susitaikyti su gerųjų viešpačių? O jis sako, ne, aš negaliu, nes esu blogiausia mergaitė New York'e. Aš ir sakau, ne, tu nesi blogiausia mergaitė, nes New York'e blogiausia mergaitė sako, kad yra geriausia mergaitė New York'e. Aš prašėjau ir maldavau jos eiti iš pažinties, bet jis sakė, kad negali to padaryti. Aš apgailėtina, sakė jį, pažiūrėk į mano rankas, jos juodos ir padengtos mėlynėmis. Tai mano vyras. Jei aš neparnešu pakankamai pinigų iš gatvės, jis primuša mane. Dabar jis mane nunuodėjo. Aš mirštų nunuodėta. Aš jai pasakojau mūsų viešpadės pamokymus ir galų galia jį priejo iš pažinties. Bet aš jos nepatepiu, nes taip algai užtrakau jai tikinėdamas Dievo malone. O nuodai pradėjo veikti skirtingą smėginų dalis ir atrodė, kad jei pradėjo rodytis, jog jį pranda iš šurinius organus. Pavyzdžiui, jį ištiesdavo ranką ir lėsdama ausiai sakydavo, mama, čia mano ausis, pasilikite ją, kai manęs nebus. Arba vėl, štai, Ana, į kambarį užėjo mergina, kuriuos įmeldė paimti jos gyvenimą. Štai mano akis, štai mano lyžuvis, pasilaikyk jūs. Tada aš supratau, kad padėtis labai rimta. Patepiau ją ir jį tūkšto jau pasiveiko. Aš ir sakau, atsiprašau, kitą, tu sugrūžiai į šį pasaulį. O jie atsakė, taip, bet tik tam, kad įrodyčiau, kad galiu būti geresnė. Jį tapo apaštalę tarp tų žmonių, su kuriais dirbo. Ir kai klausydavo iš pažinčių šeštadienių vakarais, atsivyrus langelių išgirsdavo. Tėve, čia ta mergina, apie kurią jums pasakojo kiti. Tėve, čia tas vyrukas. Vieną naktį jie atėjo klebunėje ir pasakė, kad su jie yra mergina, kuri vykda žmogs žudysti. Kai aš paklausiau, kur jį, jie atsakė, kad bažnyčioje. Kai aš pasakiau, kad jį negali būti bažnyčioje, nes jį užrakinta, Jie atsakė, kad mergina yra kitoje gatvės pusėje, sėdi ir laukia priengyje. Taigi, aš nuo jau prie durų, 
pasikviečiau ją ir netrukus jį priėjo iš pažinties. Ir toks buvo kelias, kurio kitė tęsė malonės apaštalavimą po to, kai jai buvo atleista. Mes visi galime džiugūti, nes mums pasisekė labiausiai iš visų žmonių pasaulyje. Nes kai mus užgula našta, mes galime nuėti pas gerą į viešpatį ir gauti iš šiurinį ženklą. Tai yra reikalingi. Iš šiurinį ženklas, kad mums buvo atleista. Nuodėmėjai nėra blogiausias dalykas pasaulyje. Blogiausias dalykas pasaulyje yra nuodėmės neįgimas. Jei aš esu aklas ir neįgiu, kad yra šviesa, ar aš kada praregėsiu? Jei esu kurčias ir neįgiu, kad yra toks dalykas kaip garsas, ar aš kada išgirsiu? Jei aš neįgiu, kad esu nusidėlis, kaip man gali būti atleista? Taigi, blogiau nei nuodėmė yra nuodėmės neįgimas, kas yra mūsų modernus požiūris į gyvenimą. Jei tavo sielą apsunkino našta, nuvesk ją pas viešpatį, jis mirė už tave ir jis atleistau. Ir kaip mažai, kas geriau atgaivina už gerą vonę, Taip nėra geresnės atgaivos sielai kaip išryšimas. Jos grožys yra tas, kad mes galime pradėti viską iš naujo. Viešpatys gėlės stingumas yra begalinis. Bet mes turime jam save patikėti. Ir aš jūs paliksiu su šia guodžiančia mintimi. Jei jūs niekada nenusidėjote, jūs niekada negalėsite vadinti Jėzaus iš ganytojų.